，我这么可笑吗？没有啊。那你笑什么？我这是在表达我的善意。我提醒你啊，不管是谁在这做助理，给哪位律师做助理，他将来是否可以留在我们律所，我是有发言权和否决权的。懂了，谢谢您的提醒。你别觉得有罗宾罩着你，你就可以目空无人啊！我从来都没这么想过。罗宾在哪儿发现了你啊？到我们这儿来当助理是要填履历表的，我为什么没看到你的履历表？你哪个学校的？你们老师是谁？何赛老师，干嘛？司法考试一共十四门课程：法理学法、制止宪法、国际法、国际司法、国际贸易法、经济法、法律、职业道德、刑法、刑事诉讼法、行政法、民法、商法、民事诉讼法。任何一门课程，任何一部法，您随便考《中华人民共和国行政诉讼法》全文。一九八九年四月四日，第七届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过。根据二零一四年十一月一日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国行政诉讼法》的决定》，第一次修正。根据二零一七年六月二十七日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议关于修改《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国行政诉讼法》的决定，第二次修正。第一条。为保证人民法院公正及时审理行政案件，解决行政争议，保护公民、法人和其他组织的合法权益，监督行政机关依法行法学派。一三五年，意大利北部查士丁尼学说汇转原稿的发现揭开了序幕。意大利波罗尼亚大学最先开始了研究，他们采用注释的方法进行研究，因此被称为注释法学派。评论法学派，评论法学派的形成于十四世纪的意大利。该学派的宗旨是致力于罗马法和中世纪西欧社会司法实践的结合，以改造落后的封建地方习惯法，使罗马。法的研究和适用有了新的发展。司法一词的来历，中国古代并无司法这一概念。司法一词是我国清朝末年从西方引进的，仿大陆法系德日制度。司法权及审判权虽然审检核属，但是检察部门受专门负责司法行政的法部领导。你行啊，你能像黛西这样吗？找找差距。还有你，我上大学的时候可以，现在复习复习也行。何赛老师，前排有您的快递你跟何赛怎么了？他不喜欢我的笑容，而我又实在没有办法让他笑得满意。他到行政那边投诉，说以后要由他管理所有的助理律师和实习律师，谁都不能例外。黛西除外，我跟封印说好的。这个黛西到底是什么来路啊？你怎么老问这个问题？因为你为了他得罪了任小年啊。是任小年得罪我。他自以为自己很有钱，可以不把任何人放在眼里。我不需要服务这种客户，我有这个权利。这个泰西真的没有任何背景。如果有人问你这个问题，你就像现在这样，笑而不语。把这个送到资料室，顺便把他叫过来。什么呀？游戏设备，这么多。卢斌找你。啊，好，我先走了啊。
，别惦记了，人家不归你惦记，知道不？为什么呀？他是有男朋友，还是你喜欢他呀？你是怎么通过司法考试的？我是高考状元，我每年都拿一等奖学金呢。那你说说看，如果有人为了他跟律所最大最慷慨的客户翻脸，我也会翻脸。任小年他就一混蛋。你果然脑洞清奇啊！他之前是何塞的客户，你知道吗？他每次来到何塞办公室，我都心里好好好好，求你了，我错了，咱俩换个话题行吗？为什么要换啊？因为只要你骂起任小年来，你肯定没完没了的，控制不住你自己，一直骂。行，那换什么？我先想想啊，何塞找你啊，快来快来快来，别摔了啊，摔了我今天我就练不上。慢点慢点慢点慢点，装上。我跟你说啊，以后机器会代替人类的大部分工作。尤其是你们法律工作，有了法律机器人以后，想打官司，把双方的诉讼证据全部交上去，这机器人法官就会在网上把这个案情的结果公之于众，结案了。所以说，机器是最公正的，也最无情，最适合你们法律工作呀。不，你错了，最不适合，不适合吗？不适合，对，情理法，情理法，对，人是有感情的哈。所以是，情在理前面。没错。其实大家如果说都讲道理，是很容易讲得清的，就怕掺杂了这个情绪的道理，就复杂了。没错。就像我跟你姐一样呗。没错。你跟我姐，哎，我亲爱的姐，最近她一直跟我唠叨，说如果不是剖腹产，她应该是我妹妹，我应该是她哥哥，我得让着她。哎呦，这么多年你怎么两个还争这事儿呢？这事儿我有发言权。我做了深刻的研究啊，这双胞胎剖腹产的顺序，它跟顺产是一致的，只不过有的时候医生这接生婴儿的时候，他是随机的，哪个顺手他先接哪个，所以谁是老大不是你们两个说的算，是人家医生说的算，他是老大，知道吗？不是你今天怎么突然有时间约我打球了？好久没见你了，不会是出什么事儿了吧？让人骗了。哎，我不是傻子，我怎么总让人骗呢？你长得挺像让人骗的，没有，没有。我告诉你，嗯、别傻乐，有什么事儿的话，别憋在自己心里，找我。哦，最近见姐了吗？没有，不过前一天到我律所来了一趟，刚巧我没在。啊、哦，他是不是遇到什么事儿了？应该没有吧。好像说是单位出了点什么事儿，应该已经解决了。哦，怎么了？我我好久没见小安了，我每次问他，他就跟我说他带小安去旅行了。那我问问他，不是不是，不需要，我都问过了，问了他朋友，他没旅行去。那你为什么不直接去找他呀？他警告我说没有他的允许，我不能去找他，找他的话。他就可以禁止我去见小安，他没这个权利、啊，他有这权利。他说了，他认识全中国最好的律师。嗯，他胡说八道。我告诉你，如果一个律师不让一个父亲去见自己的孩子，这个律师根本就不是最好的律师。你怀疑我？嗯，我没有。你有。我没你有，你的助手告诉他了。如果我有任何精神类的疾病，或是有可能影响小安身心健康的疾病，他都可以让法院酌情去处理这事儿，有可能就不让我见小安了。你干嘛？不是你别给他打，我不想得罪他。我我给我助理打。电话电话，你看，喂。是你给我姐出的主意啊？您说哪一个呀？我给您姐出了好多主意呢。就是你最得意的那个。啊，你是说那个阻止渣男前夫见孩子那主意是吧？不用谢，客气，应该的。你为什么要这么做啊？谁让你这么做的？你姐让我这么做的呀。她说她不想见渣男前夫啊。你听好啊，你是我的助理
以后没有我的允许，没有我的同意。不准你以我助理的身份给任何人出任何主意。听清楚了吗？哎，小心点啊！喂，喂，嗯，看一下。喂，基于你应该相信我，我没有让我的助理去给我解除。我相信你，相信。对不起啊，什么对不起啊？应该是我跟你说对不起。其实想想这事儿吧，我也能理解你姐，能理解，能理解。那我想请问你，成天能理解这个，能理解那个，那你是想见小安还是不想？我想见小安，我很想，我做梦都想，我想，我知道你姐什么脾气，我不想得罪她，我不想惹毛她。其实我就想了解这事儿啊，抑郁症，抑郁症这病能不能影响孩子？会不会影响他的身心健康？如果真的影响他，我可以考虑我不见小孩，我能做到。明后天，我去找罗琪，我跟他谈谈，好吗？别想那么多了，以后有时间给我打电话，我陪你来多打打球，没事的。你不说了吗？我被人骗的时候才能找你。哼，还正常。罗宾他绝对不可能是这种人。虽然我认识他的时间没你长。可是我对人基本的判断还是有的。你以为他是一个视金钱如粪土的人吗？我跟你说，他所有的客户都特别有钱，而且是特别特别的有钱。那也不能说明他唯利是图吧？不，你今儿怎么了？你干嘛老替他说话呀？你以前不是特恨这种人吗？我现在也特别恨这种人，但是罗宾他真的不是这种人。如果他是这种人的话，他为什么要跟任小年翻脸呢？我也不知道为什么，我也想知道，这不符合他的逻辑。因为任小年他缺乏对法律、对规则最起码的敬畏。呃，我先跟你说清楚了啊，任小年现在可是我们的客户。那又怎么样呢？嗯？那至少我们现在合作的很愉快啊。我倒是要看看你们能愉快多久。能不能不一言不合扭头就走啊？不是，我要赶紧去找罗琦了。哎，那，那你那我跟你一块儿去呗。我不能背黑锅了，你走吧，你走吧，你赶紧的。